നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലെല്ലാം കണ്ടത് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിനുള്ള നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ സക്സസ് ആവുമോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം സക്സസ് ആയ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് റാ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റാ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പടന്നക്കാടുള്ള സുധാകരേട്ടൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി അവരുടെ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കൃ ഇവിടെ ഇവർ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റിൽ ഏകദേശം നാലായിരം മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയാണ് വളർത്തുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഉള്ളത് ഒരു സെൻറ്റിൽ നാലായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനായി ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൽപ്പോളിൻ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ സിൽപ്പോളിൻ ഷീറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിൽ ഒറ്റ കുളമാണ് ഇതിന് മേലെ ഇതേപോലെ ഷെൽട്ടർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു മീറ്ററിന് മുകളിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്ററോളം വെള്ളം നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഇതിനകത്തൊരു സബ്മേഴ്സിബൾ മോട്ടോർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് സബ്മേഴ്സിബൾ മോട്ടോർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സബ്മേഴ്സിബൾ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹൈറ്റിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയക്ക് അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ചുകളാണ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പോഞ്ചിലേക്കാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ സ്പോഞ്ച് വഴി ഫിൽറ്ററായ വെള്ളം നേരെ കണ്ടില്ലേ താഴോട്ട് വന്ന് താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രോ ബെഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രോ ബെഡിലേക്കാണ് നേരിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഗ്രോ ബെഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രോ ബെഡ് ആക്ച്വലി റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ട പോലെ അല്ല നോർമലി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിംഗിൽ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ബേബി മെറ്റലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രോ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രോ ബെഡിലാണ് ഇവർ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം വീടുകളിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പുതിനയിലേക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗപ്പികളെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓർക്കിഡ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇത് ഗ്രോബഡിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പൈപ്പുകൾ കാണാം ഈ പൈപ്പുകളാണ് ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക പൈപ്പിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസ് വഴി വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വെള്ളം വീഴും ഈ വെള്ളം ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയ വഴി അരിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ആയതിന്
കണ്ടില്ല ഇവിടെ പുതിനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തെങ്ങുകൾ അടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രോബേഡിൽ അതൊന്നും കാണാറില്ല ഇവിടെ തെങ്ങുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് വെള്ളം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് താഴത്തേക്ക് വന്ന് വെള്ളം ഈ ഒരു ഗ്രോബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രോബെഡിൻ്റെ എല്ലാം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ റിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വലി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിനയുടെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഗ്രോബെഡിലേക്ക് വീണ വെള്ളം ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു പൈപ്പിലൂടെ തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് വീഴുന്നു ഗ്രോബെഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഗ്രോബെഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പൈപ്പൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളെ കുളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നു കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടില്ല ഇത് റിട്ടേൺ വരുന്ന വെള്ളമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്ത വെള്ളം സബ്മേഴ്സിബിൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തു പമ്പ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രോബെഡിലേക്ക് പോയി ഗ്രോബെഡിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അരിച്ചിറങ്ങി ചെടികളിലേക്കൊക്കെ പോയി താഴത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളമാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇത് ഗ്രോബെഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന താഴത്തേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കാണുന്നുള്ളത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കണക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടില്ല മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നേരിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എയറേഷൻ്റെ പമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് എ പി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് പിന്നെ പമ്പ് മോഡൽ നയൻറ്റി വാട്സിൻ്റെ ഒരു എയറേറ്റ് എയറേഷൻ മോട്ടറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ് അപ്പം ഈ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടാങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടില്ല ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എയറേഷൻ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന ബബിൾസാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ടൈമർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടൈമർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളം മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് വീണ് വീണ്ടും വെള്ളം താഴത്തേക്ക് തന്നെ വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നു അവിടെ ഒരു ടൈമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓക്കെ ആ ടൈമർ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ മോട്ടർ ഓൺ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേ കുളത്തിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു സെൻറ്റ് കൃഷിക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റാണ് ശരിക്കും ഗ്രോബെഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവരിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റെയിൻ ഷെൽട്ടറിനകത്താണ് ആ ഒരു കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടില്ല മൊത്തം ഒരു റെയിൻ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാസസ്ഥത്തിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് പറയുക ഒരു സെൻറ്റ് മത്സ്യക്കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഗ്രോബട്ട് വേണമെന്നാണ് പറയുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അപ്പം ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നാല് ടാങ്കുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചെറിയ ഡ്രമ്മുകളാണ് ആക്ച്വലി ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഡ്രമ്മുകളാണ് ഈ ഡ്രമ്മിന് ആ ആ
പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മൊത്തം സ്പോഞ്ചൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം സമ്മേഴ്സിൽ മോട്ടോർ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൽ നിന്നും അരിച്ചിറങ്ങി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തതിൽ നിന്ന് നാലാമത്തത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരെ ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ചോദ്യട്ടോ നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിലാണല്ലേ ഈ കൃഷിയുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റ് നാലായിരം കുഞ്ഞു നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ആയി തോന്നുന്നല്ലേ ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നുള്ളത് ഏകദേശം ആ ഇരുന്നൂറ് താഴെ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അധിക സമയം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക കൺട്രോൾ ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു കറണ്ട് ബില്ല് ആകുന്നില്ല വലിയ കറണ്ട് ബില്ല് ആകുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഷറീസിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്ശരി മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തിന് മേലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ശരിക്കും വരിക ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി ആണ് വരിക ഓക്കെ നാല് ലക്ഷത്തിന് മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി അല്ലേ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണൂല എന്തായാലും മത്സ്യങ്ങളെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും നാലായിരം മത്സ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് അതിൽ തീറ്റ ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് പെല്ലറ്റ് തീറ്റ തന്നെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റാന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസോളയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് തീറ്റയുടെ ചിലവ് കുറക്കാല്ലേ അസോള വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം തിന്നുണ്ട് അസോള കൊടുത്താൽ അതെ 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 അപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ചാളും മുരിങ്ങയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ മീഡിയേറ്ററിനെ വെക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ചെയ്യണം അതെ എല്ലാരും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഹൈവേ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പുതിയ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പം അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് പറയാനുണ്ടോ അത് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം വെള്ളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷിയായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗമില്ല കുറേ വെള്ളം പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒരു വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല പിന്നെ ആദ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ ഇടാൻ പാടും എണ്ണം കുറക്കാം എണ്ണം കുറക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ കിണറിലെ വെള്ളം തന്നെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അമോണിയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമോണിയം അമോണിയം ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര നാൾ കൂടിയിട്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ആഴ്ചക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അമോണിയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ അമോണിയ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ നിങ്ങൾ പ്രതിവിധി എല്ലാം കാണല് മാറ്റിക്കളി ആ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ
അപ്പം ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് അമോണിയ അഥവാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഉടനടി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിരിക്കണം അപ്പോൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പമ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ആവശ്യമുണ്ട് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്മേഴ്സിൽ പമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാം കണ്ടില്ല ഒരു സബ്മേഴ്സിൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളം മാറ്റിക്കളയാം രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പുതിയ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ താഴെ പകരം മേലെ കുഴിക്കുക മേലെ കുഴിക്കുക ആ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് പകരം പകരം ഷേപ്പ് ആക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വിടുമ്പോൾ സെന്ററിലെ കേന്ദ്രീകരിക്കും സെന്ററിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എടുത്ത് കളയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് അവിടുന്ന് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം വെള്ളം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം ആ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആക്കാനും വേസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ശരിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അതാ രണ്ട് മെത്തേഡ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണല്ലേ കുറെ പോയി കിട്ടും അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം വലിച്ചു കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഗുലറായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വിലയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സാറായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം കിലോന് എത്ര എത്ര വെച്ച് ഇപ്പോൾ തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറിന് മേലെ കിട്ടും അത് ഹാപ്പിയാണ് മുന്നൂറെങ്കിലും കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നടക്കൂല ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വിലയാണ് ചില ഇപ്പം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒക്കെയാണ് മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിക്കട ഭാഗത്തെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മിനിമം ഒരു മുന്നൂറെങ്കിലും കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ആ അതെ അതെ ശുദ്ധമായ മത്സ്യമാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം അല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ടേസ്റ്റ് ആണ് അതെ അല്ലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു റാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് റാ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക നോർമൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് അതായത് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണിത് പിന്നെ രണ്ട് നേരം ആണ് ഇവിടെയും ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റ് ഫീഡാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അസോള കുറച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ട് അസോള വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അസോള കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇവർ ഇതേപോലെയുള്ള ടാങ്കുകൾ അതായത് കെമിക്കൽ ടാങ്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഏരിയേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മത്സ്യത്തെ ലൈവായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിന് ഏകദേശം നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ ടാങ്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്